Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп на октябрь 2024 года для Дев. Октябрь для Дев окажется гораздо спокойнее сентября. Будет размеренным и более уравновешенным. В первой половине октября вы, Девы, сможете сосредоточиться на завершении дел, которые начали раньше. И планомерно, без лишней суеты, достигать поставленных целей. Встречи с друзьями, прогулки с семьей, вечерние посиделки. Это все вам создаст ощущение уюта и гармонии в вашей жизни. Осенний воздух станет вашим союзником и поможет взглянуть на жизнь с другого ракурса. А также поможет вам подготовиться к будущим подвигам с ясной головой. Во второй половине октября вы сможете уделить больше внимания близким и будете наполнять свой дом теплом и взаимопониманием. Вам нужно обратить внимание на здоровье старшего поколения, особенно на тех, кто никогда не жалуется ни на что. Октябрь станет для дев месяцем, когда семья и домашний уют выйдут на первый план. И вам не стоит перенапрягаться и брать, и брать на себя слишком много обязанностей, потому что в октябре у вас есть риск переутомления. Вам нужно позволить себе немного расслабиться и отдохнуть, даже несмотря вот на какие-то не совсем благоприятные внешние обстоятельства. Вам стоит включить в свой распорядок дня прогулки, какие-то другие активности на воздухе, чтобы поддерживать силы. В отношениях с вашим партнером у вас, возможно, небольшие трения, но ваше терпение и дипломатия помогут вам сохранить гармонию. В октябре вам также стоит уделять внимание своему саморазвитию и самообразованию. Это потому что это все вам принесет чувство гордости собой и даже новые возможности в профессии в будущем. В начале октября девы ощутят прилив игривости и сентиментальности. Это состояние, которое вам вообще не свойственны. Но в любовной сфере эмоции могут стать вашими совершенно непредсказуемыми. Но все это только придаст вашим отношениям некоторого шарма. Вам ни в коем случае нельзя отмахиваться от интереса, будораживающего предвкушения, потому что это признаки грядущих позитивных перемен. Вам нужно быть активнее в интимной сфере и, главное, делитесь своими желаниями, потому что все это укрепит вашу связь и добавит искренности в ваши отношения, потому что доверие – это основа всего. Одинокие девы в октябре будут переосмысливать свое отношение к противоположному полу, свои претензии, может быть. И как раз в это время вы поймете, что все, что это время вы искали, это не то. Вам нужен кто-то другой. А тот, кто нужен, даже вам не придется искать, потому что он уже давно рядом. Просто вы его никогда не замечали. В сфере финансов октябрь обещает отсутствие каких-то передвижений ваших средств. И будет некая стабильность, что уже само по себе неплохо. У вас не предвидится крупных доходов, но также у вас не будет потерь. Поэтому вам все-таки не стоит унывать. В первой декаде октября вас ждет очень приятный сюрприз в виде возврата каких-то старых долгов, на, которые, на возврат которых вы уже даже не рассчитывали. И это не только улучшит ваше материальное положение, но также вернет веру в людей. В середине октября у вас, возможно, небольшие, но приятные бонусы от работодателя, которые вам поднимут настроение и позволят почувствовать себя увереннее. В конце октября вам нужно быть внимательнее к мелочам, потому что они сыграют важную роль в ваших финансовых делах. Вообще для вас Дева Октябрь будет спокойным месяцем, но... Кто рожден ближе к 20 числам сентября, 
Для них, с одной стороны, наступает время успеха в делах и крупных проектов, но с другой стороны, возрастает риск стать жертвой обмана. Поэтому вот особое внимание людям, которые родились ближе к 20 числам сентября, нужно постараться максимально трезво оценивать поступающие предложения и какие-то открывающиеся возможности. Вообще в финансах дело будет успешно, если будут действовать решительно и с холодной головой. В работе, потому что у вас будет все стабильно. В личной жизни возрастает вероятность резких и иногда может быть даже неожиданных перемен. И часто эти перемены сигнализируют о выходе из тупика. У вас возможно расставание, но с большей долей вероятности это будет разрыв каких-то нездоровых и не очень удачных отношений. В сфере здоровья вам нужно быть более внимательным во вторую неделю октября. Вам стоит упорядочить все-таки свое питание, постарайтесь одеваться в соответствии с погодой. И э, вам надо сосредоточиться на ментальном здоровье, потому что в октябре у вас вероятно депрессии и повышенная рассеянность. А если вы сосредоточитесь на своем э, психологическом здоровье, это вам поможет избежать ухудшения состояния. Вообще в октябре вам главное уделить внимание своему здоровью, и тогда все будет хорошо. Не нагружайте себя очень сильно. Вам нужно будет в октябре найти баланс между работой, делами и отдыхом, потому что вы можете себя загнать, а потом долго будете решать вот эти проблемы со здоровьем. Вам главное в октябре не передать. Вообще следите за своим питанием, за его разнообразием и его полезностью. Главное, не забывайте про себя, ставьте себя на первое место. Не стоит вам сильно концентрироваться на проблемах других людей. И тогда... Октябрь вы проведете очень ярко. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.